Hello friends, in this video, I am going to discuss about the various ligand gated ion channels, mainly neutronic receptors, GABA A receptors, and NMD receptors. So, basically, this video ka topic is various ligand gated ion channels, and mainly I am going to talk about this video about the neutronic receptor, NMDA, and GABA A receptor. So, let's start. So, first is the neutronic exchange coil. So, this is the neutronic exchange coil. So, basically, it is a part of the neutronic exchange coil. So, basically, it is a part of the neutronic exchange coil. So, basically, it is a part of the neutronic exchange coil. So, basically, it is a part of the neutronic exchange coil. The stall colon is a act as a agonist and uh, N receptor uh, is a act as a receptor. So, uh, the basically neuronic receptors uh, structurally is a pentameric structure, means a pentameric structure form mein hote hain, or mainly composed with the uh, 5 subunit of various form like alpha, beta, gamma, and delta. So, in this case, two alpha hote hain, one beta, one gamma, and one delta. So, it is the pentameric structure and uh, it has an iron pore. About 0.7 nanometer of diameter. So, this 0.7 nanometer diameter is an ion pore, which is the ion in the cells. So, this is the basic structure of the neutronic receptors, and the activation of N receptor is required two molecules of acetylcholine. Means, two molecules of acetylcholine are bind with the N receptor at their ligand bonding site and activate the receptors. And after the activation, uh, activation, the ion channels is open and the sodium ion enters to the cells. Means this is the sodium ion channel, sodium ion ligand gated channel. So after the concentration of sodium ion channels it is, is increased in the cell, it causes the cell membrane depolarization and that may cause the excitatory post synaptic potential and further cellular excitation. So, let's talk about sodium ion. Sodium ion is one of the EPSP, which we can call the excitatory post synaptic potential. And if we talk about this EPSP, there are two types of types, fast and slow. So, sodium ion is fast EPSP, and your calcium ion, which we talk about in NMDA, is one of the slow EPSP produced in your cell membrane. So, mainly the sodium ion channels or sodium ion may cause the cellular excitation. Okay? So now come to the types of N receptor. So basically acetylcholine or neuronic acetylcholine receptors are the mainly two types. First is the NM receptors and second is the NN receptors. So NM receptors is a muscular type. It means they are found in the postsynaptic neuromuscular junction. Means जो आपके receptors हैं वो आपके जो neurons हैं postsynaptic neurons हैं और जो आपके effector organ हैं like स्टल मसल्स उसके बीच में जो आपका रिसेप्टर जंक्शन है सेप्टर जंक्शन है उसमें आपका एन एम रिसेप्टर इन्वॉल्व होते हैं सो एंड नेक्स्ट इज द सेवनिट्स सो मेनली दे आर फॉर्म बाय द अल्फा वन टू एंड बीटा डेल्टा एंड गामा बेसिकली ये इस तरीके से पेंटाम का स्ट्रक्चर होता है तो इसमें जो है अल्फा वन के दो यूनिट होते हैं बीटा वन के एक बीटा सॉरी बीटा के एक डेल्टा के एक एंड गामा के एक सेवनिट होते हैं सो नेक्स्ट इज द एंटागोनिस्ट so antagonist is the D typical colouring for the NM receptors means neuromuscular receptors or neutronic muscular acetylcholine receptors. So now come to the second point NN receptors and it is a ganglionic type means it, uh, these receptors are found in the autonomic ganglia. So your ganglia hai, matlab, pre synaptic or uh, postsynaptic neurons ke which jo aapka junction hai, usko bolte hai ganglia in the autonomic nervous system. So they are found in the kinetic site and uh, it forms by the alpha 3 2 unit and beta 4 3 unit. So this pentamonic structure has also has three alpha 3 hote hai, sorry, two alpha 3 hote hai, and three beta 4 hote hai. So what is the uh, antagonist for the N receptor is the hexamethonium. So hexamethonium is the antagonist for the NN receptors. And what is the antagonist for the NN तो इसमें क्लासिकल एगोनिस्ट जो हैं आपका क्या होंगे स्टाइल कोलिन इसके अलावा आपका कर्बा कोल भी हो सकते हैं या बात करें एन के लिए तो निकटेन निकटेन आपका जो एक्लॉइड है वो भी आपका एक तरह से एगोनिस्ट है एन सेक्टर के केस में सो व्हाट इज द मेजर बेसिक फीचर्स ऑफ द ऑफ दिस सेक्टर इस फर्स्ट इट इज ए पेंटामरिक स्ट्रक्चर एंड हैविंग ए फाइव सब यूनिट अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा ओके एंड सेकेंड इज द Two molecules of acetylcholine is required for the activation of this receptor. And next is the it is a sodium ion channels and it may produce fast EPSP. Okay. 
it will produce first EPSP means excitatory post synaptic potential this is okay and the and it has two types NM and NN so say this is the basic feature of Newtonic star coiling receptors it is a type of ligand gated ion channels mainly sodium ion channels and next is the GABA A receptors which is mainly found in the sinus region that means brain and uh, it has also pentameric structure and it composed with the mainly alpha beta and gamma subunit means it contains two unit of alpha one two unit of beta and one unit of gamma so and uh, the activation of GABA receptors may cause the opening of ion channels mainly chloride ion channels means it is a ligand gated chloride ion channels and activation of GABA receptor may cause the entering of chloride ion may cause the hyperchloration of the cells and it is a type of inhibitory post synaptic potentials means uh, mainly first AP, IP, SP and it may cause the CNS depression or CNS suppression or cellular inhibition so basically GABA A receptor jo hai aapke brain mein hota hai aur ek tarike se aapka ligand gated chloride ion channels hai to is channels ke opening hone se kya hota hai aapka chloride ion jo hai aapke andar aayega aur chloride ion jo hai ek tarike se aapke cells ke andar mein empty response produce karega by the hyperchloration so baat kare GABA receptor ki to GABA receptor uh, GABA A receptor has various sites like GABA sites like binge attachment sites and like outlet sites so mainly GABA, uh, at GABA site, GABA are uh, GABA binds with the GABA binds with the receptors. Means GABA is the antagonist for the GABA receptors. GABA means gamma amino butyric acid is the main agonist for the yeah mainest agonist for the GABA receptors. And in the benzodiazepine sites, the benzodiazepines act as agonist, primazepines act as antagonist, and DCMs DMCM or beta carbolin act as a inverse agonist for the GABA A receptors and at the biotide sites biotides act as a agonist and picotoxin act as a antagonist for the GABA A receptors now come to the basic things of this type of receptors first is the agonist so GABA means GABA amino direct acid it is a inhibitory amino acid and it is a agonist for the GABA A receptors and apart from the GABA Mucimol also act as a agonist for the GABA A receptors. So Mucimol is also a way to GABA analog and GABA agonist for the GABA A receptors. So next is the pivotrates. So basically two drugs that you bind to your receptors and activate them are the pivotrates and second is benzodiazepines. But both have some different mechanisms and pathways and actions. So basically GABA act as a GABA amitic action but benzodiazepines act as a GABA facilitatory action it means uh, it directly open the chloride channels but it facilitated the GABA to binding with the GABA receptors means जो आपका benzo touch means है वो GABA को facilitate करता है promote करता है उसके side पे binding के लिए ताकि वो binding हो और वो channels को open कर सके मतलब without without GABA benzo touch means will not any effect ठीक है तो आपके बिना गाबा के गाबा अगर नहीं होगा आपके बॉडी में तो भजन डचपिंस को है जो है अपना एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर सकता उसके लिए गाबा जरूरी है बट बायोट्रेड्स एक इससे गामेटिक मतलब सिमिलर से गाबा तो जो बायोट्रेड्स है वो डायरेक्टली चैनल्स को ओपन कर सकता है अगर हम हाई डोज पे दें तो इसलिए गाबा जो है वो एक तरीके से गामेटिक गामेटिक है और भजन डचपिंस फिलिट्री है एंड बात करें नेक्स्ट की तो बायोट्रेड्स मेनली इंक्रीज द क्लोइड चैनल ओपनिंग ड्यूरेशन जो लाइफ टाइम है ओपनिंग का उसकी जो ड्यूरेशन है टाइमिंग है उसको बढ़ा देता है आपका बायोट्रेड्स बट बेन्यूटाजेपिंस इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ चैनल ओपनिंग लेकिन जो आपका बायोट्रेड बेन्यूटाजेपिंस है वो चैनल्स की ओपनिंग की फ्रीक्वेंसी है उसको इंक्रीज करता है सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस ऑफ द बायोट्रेड्स एंड गबा एंड इट्स ए पार्ट ऑफ हिप्नोटिक इंसिडेटिव वी विल डिस्कस इन लेटर इन और हिप्नोटिक इंसिडेटिव क्लास सो Now come to the NNBA receptor, which also found in the brain, and it is a type of ligand-gated calcium ion channels. Means activation of NNBA receptor may cause the entering of calcium ion, which is a slow, which produces slow EPSP. Means slow excitatory postsynaptic potential, which may cause the CNS activation. It means that your NNBA receptor is in the brain, and it is a type of ligand-gated calcium ion channels. 
तो इसके ओपन होने से कैल्शियम आयन अंदर आएगा और कैल्शियम आयन अंदर आने से जो कि पॉजिटिव आयन है जो कि आपका स्लो ई है उससे आपका सेनेज जो है एक्टिवेट एक्टिवेट होगा या उसकी एक्टिविटी जो है बढ़ेगी सो बेसिकली एंड्रे सेक्टर्स इन से टेटामर की स्ट्रक्चर विच फाउंड विद द टू सब यूनिट ऑफ एन आर वन एंड टू सब यूनिट ऑफ एन आर टू जो कि एक टेटामर की स्ट्रक्चर है जो कि आपका एन आर वन और एन आर टू के सब यूनिट से मिलकर बना होता है सो बेसिकली एंड्रे सेक्टर हैज ए टू साइट फर्स्ट इज द रिसेप्टर साइट्स एंड सेकेंड इज द मोनिटर साइट्स इन दिस सेक्टर साइड्स द एगोनिस्ट लाइक ग्लूटामेट बाइंड विद द लिगान बाइंडिंग साइड्स एंड सम एंटागोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट ऑल्सो बाइंड ऑन दैट साइड एंड इट इज ऑल्सो ए मेडिसम साइड एंड ये चैनल ब्लॉकिंग ड्रग साइड सो बेसिकली मेगनीशियम इट इज ए एंटागोनिस्ट ऑफ कैल्शियम आइन चैनल्स फॉर द एंड्रे सेक्टर्स एंड ब्लॉकिंग ड्रग्स ऑल्सो ब्लॉक द चैनल्स और बात करें मोनिटर साइड्स की तो इन दिस साइड्स ग्लाइसिन बाइंड विद द ग्लाइसिन साइड्स एंड ग्लाइसिन एंटागोनिस्ट एंटागोनाइज द इफेक्ट ऑफ ग्लाइसिन एंड पॉलीमिन आल्सो बाइंड विद द पॉलीमिन साइंस एंड पॉलीमिन एंटागोनिस्ट बाइंड विद द पॉलीमिन साइड्स एंड एंटागोनाइज द इफेक्ट सो बात करें इसके बेसिक फीचर्स की सो एन एम डी ए सेक्टर्स प्रमोट्स द कैल्शियम एंट्री सो बेसिकली इट्स ए टाइप ऑफ लिगान गिटेड कैल्शियम आइन चैनल्स एंड सेकेंड इज द मैक्सिम आइन ब्लॉक द एन एम कैल्शियम एंट्री वेन सेल इज नॉर्मली और पोटराइज अगर नॉर्मली केस में जो है मैक्सिम आइन कंसट्रेशन हम बढ़ा देंगे बॉडी में तो कहीं ना कहीं जो एम डी सेक्टर की ओपनिंग है मतलब चैनल्स की ओपनिंग है वो ब्लॉक होगी नेक्स्ट इज द उल्टामेट सो बेसिकली उल्टामेट इज द एगोनिस्ट फॉर द एन एम डी एड एंड में इट में कॉज द एक्टिवेशन ऑफ एन एम डी रिसेप्टर एंड ओवर कंसेंट्रेशन ऑफ गुल्टामेट में कॉज द एक्साइटोटॉक्सिटी मीन्स जो आपका गुल्टामेट है वो एक तरीके से एगोनिस्ट है और हाई कंसेंट्रेशन में दें तो एन एमडे की जो सेक्टर की ओपनिंग चैनल से बढ़ जाएगी उससे जो है आपके सेनेस के अंदर में जो एक्टिविटी है वो हाईली बढ़ जाती है जिसको हम बोल सकते हैं एक्साइटोटॉक्सिटी इट मीन्स द हाई कंसेंट्रेशन ऑफ गुल्टामेट और हाई ओवर एक्टिवेशन ऑफ एन एमडे सेक्टर में कॉज द एक्साइटोटॉक्सिटी इन द ब्रेन सो नेक्स्ट इज द एक्टिवेशन ऑफ एन एमडे सेक्टर्स रिक्वायर्स टू बोथ गुलामेट एंड ग्लाइसिंग टू बाइंड विद देयर साइट्स मीन्स आपका जो एक्टिवेशन है ग्लूटामेट सेक्टर का वो कहीं ना कहीं केवल ग्लूटामेट से नहीं होता वहाँ पे जो एंड्रेस सेक्टर का एक्टिवेशन है वो ग्लूटामेट और ग्लाइसिन दोनों के एक साथ बाइंड होने से ही ओपनिंग होता है जैसे कि बात करें आपके एन एम रिसेप्टर्स पे तो टू मल्कुल्स ऑफ स्टाकोल रिक्वायर्स फॉर द ओपनिंग ऑफ चैनल्स सिमिलरली इन दिस केस टू वन मोलिकुल ऑफ ग्लूटामेट एंड वन मोलिकुल ऑफ ग्लाइसिन आर रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिवेशन ऑफ एन एम डी रिसेप्टर्स एंड नेक्स्ट इज द एंटोनिस्ट सो एंड्रे सेक्टर एंटोनिस्ट इसे सेल्फ होटल चैनल ब्लॉकर मीन्स दिस साइड आर द विटामिन एंड फेंसाक्लिन सो फेंसाक्लिन एंड विटामिन आर द चैनल ब्लॉकिंग ड्रग फॉर द एम डी रिसेप्टर्स एंड द बाइंड्स एट द ब्लॉकिंग ड्रग साइट एंड क्लासिन एंटोनिस्ट लाइक कैंड्रिक एसिड पोलिमिनस लाइक स्पर्मिन एंड विच फेसिलेटेड द चैनल ओपनिंग एंड पोलिमिन एंटोनिस्ट लाइक इफेन प्रोडिल एंड इली प्रोडिल सो दिस ड्रग आर बाइंड विद द पोलिमिन बाइंडिंग साइड्स एंड इनहिबिट द चैनल ओपनिंग बिकॉज पोलिमिन एक्टिवेट द चैनल ओपनिंग और प्रोमोट द चैनल ओपनिंग सो पोलिमिन एंटोनिस्ट एंटोनाइज द इफेक्ट ऑफ पोलिमिन मीन्स उसके जो ओपनिंग है उसको इनहिबिट करेगा सो दिस आर द बेसिक फीचर्स ऑफ एन एम डी सेक्टर्स सो दिस आर द ओवर व्यू ऑफ वेरियस लिगान गेटेड आयन चैनल्स सो अपार्ट फ्रॉम द एन एम डी ए गावा ए एंड निकटेनिक सम आल्सो लिगान गेटेड आयन चैनल्स आर अवेलेबल लाइक फाइव एच डी थ्री इट इज आल्सो ए लिगान गेटेड केट आयन चैनल्स एंड सेकेंड इज द ग्लासिन सेक्टर्स सो ग्लासिन सेक्टर्स आल्सो ए इन बिटरी सेक्टर्स मीन्स इट इज ए लिगान गेटेड रॉयड आयन चैनल्स सो दिस इज द बेसिक थिंग्स ऑफ द लिगान गेटेड आयन चैनल्स इफ यू हैंड टू टेक ए नोट प्लीज टेक ए स्क्रीन शॉट थैंक यू